点火啊！哎，喜讯呐！喜讯？什么喜讯？我们和共军正式签订协议了。什么协议？关于北平和平解放的协议。我刚去中南海参加了紧急会议，是副总司令亲手告诉我的。铁虎啊，咱们说北平保住了，和平了，哈哈，北平保住了，哈哈哈哈铁虎啊，我可以不卖场了。父亲，卖不卖随你啊。铁虎啊，北平保住了，玉凤城得救了，哈哈哈哈哈。来来来来来，拿着拿着拿着，来来来，我的厂不卖了，不卖了，不卖了，哎哎，你可以走了，走走走走走走，哈，那告辞，啊，别以为和平解放了，你们就有救了。说到做到，我要让更多的人看不到这一天。站长，一切按您的要求部署完毕。今天他们越狱，一个也活不了。命令宪兵队格杀五轮，不留一个活口。那宋晓光呢？他已经完成了自己的使命，没有用的人，还留着他干什么？胜利在望了，但原定方案，等狱警交接班的时候，我们实施越狱行动。快，快！我怀疑林森说的最后一项任务，就是对我们在狱中的同志下毒手。季校长已经做好准备，接应越狱的同志。越狱。千万不能！如果越狱的话，岂不是让林森借机疯狂毒杀？老欧，我建议除掉林森。周副官，立即部署一个营的兵力，对监狱严加警戒，以防有人血洗监狱。以这个理由派兵，恐有不妥。那就再找个理由，以防犯人暴狱。是，师总，这个理由高明。去办吧。停止越狱行动！为什么？为什么？北平和平解放了！啊！解放了！和平解放了！解放了！
都把门打开，放我们出去！放我们出去！这里足球大王吗？老师，听到没？我老师开枪了。报告，站长，宋晓光没有越狱。他们没有越狱，恐怕宋晓光变卦了。立即实施第二套方案，血洗监狱，在佛小前斩尽杀绝。半个小时前，徐天虎派了一个营包围了整个监狱。徐天虎包围监狱。又是这个徐天虎，说是严防犯人暴动，他是在保护政治犯，为了讨好共产党。我们怎么办？血洗政治犯的计划？难道还要等着徐天虎来血洗我们吗？从现在开始，停止原定计划。师座，里面没有人。撤，是，撤。许天虎已经成了我们的拦路虎，一定要撤。小光，妈妈想你啊！妈，你保重，我会坚持的。黑暗一定会过去，曙光会来的。妈，你放心，我能坚持。你好好保重，姑妈，咱们回去吧。向红回来哦，他回。团长呢？在指挥部。哦，谢谢啊。哎，向红。正浩。哎呀，哎呀，受影响。怎么了？我才不放呢。哎呀，这是团部。你怎么回来了？接管北平的大部队正下城里开拔呢，我来看看你。那你啊，对了，告诉您消息，宋小光还活着。什么？他跟我爸一起关在北平的监狱里。这个消息确定吗？北平地下党传来的消息，绝对准确。真的呀，真是太好了，我真为小光感到高兴。来，进来，坐，喝口水，慢慢说。嗯。人民解放军平津司令部现在全文广播，关于和平解决北平问题的协议。
自本月二十二日上午十时起，双方派员建立联合办事机构，处理有关军政事宜。城内秩序之维持，除原有警察及看守仓库部队外，根据需要暂留必要部队维持治安。在解放军警卫部队入城后，逐次接替之。副作义将军仍得留。老爷，老爷，老爷哟！您瞧瞧，共军把信都递咱们家门口了。徐耀廷先生，司令队长即日起停止生产，机器设备封存，以待我军进驻查收。平津前线总指挥部，为了躲避杀身之祸，我不得不背井离乡。我把自己全部带走，到台湾还可以再办厂吗？杨白，你可别这么说。别哭，睡觉。我真不愿意跟许敖婷走，我舍不得离开你。我也舍不得离开你。可你必须跟他走。你不要我了？怎么能不要呢？不但要你，还得要你们的家产，还要咱们俩的。可我这一走，还不知道有多长时间才能回得来呢。用不了多久，你就得回来。共产党打得了江山，做不了江山。他们玩不转北平。厂子，还是由我来代管吧。徐耀廷不会答应的。你就替他做主吧。我，你，你等着啊。我，我都给你写好了，只要你在上面摁一个手印。这可是许家所有的财产，我可是为了你、啊。我知道，为了我，为了我。你可得想着我。我们是人民的武装，从规矩绝不屈服，勇敢斗志，老板动办，兄弟团结，毛泽东的旗帜高高飘扬。王总领导，站。首长过年好！首长过年好！同志们辛苦了，为人民服务，准备。同志们，我受叶剑英同志、彭真同志的委托，给大家拜年，给大家敬酒，我就借你们猛虎团的酒敬你们。来，为北平早日解放。干杯！干！杯。我先给你们两个透个风，也好有个思想准备。根据中央的决策
，你们猛虎团和兄弟部队一起，负责警备北平的任务。什么？警备？警备？我已经接到调令，改任北平警备司令部副司令员。我们还在一个国里下场。我以为是跟着大部队南下，解放全中国呢。怎么？想不通是吧？想不通你也得给我想。涂子亮，这这就成了地方部队了。我们猛虎团，那是上战场杀敌人的，那又不是看家护院的。铁柱，你喝酒喝多了吧？想说什么呢？俺就是再喝上十缸子，俺也喝不多，俺就是觉着这心里憋屈。刘铁柱，要都是你这种思想，那谁保卫北平啊？啊？好了，不啰嗦了，我走了。行。就是团长，你墨迹啥呀？你打仗可从来就没这么墨迹过。我看呐，咱今儿晚上就让他俩把洞房先入了，怎么样？这么子。老公，吃吧，这是你娘亲手给你包的饺子，你可一定得吃，就当和你娘在一起了，啊，吃吧，吃吧，吃吧，吃吧。上杭各分号，马上抢购红布、红绸、红纸，为共军进城做准备。天变了，咱们也得跟着变。好歹也得像个共军家属的样。掌柜的，您想的可真周到。得给闺女争个脸儿。哦，得，我这就去办。啊，他们什么时候走的？啊，昨儿个就走了。他们没有告诉你去哪儿吗？呃，老爷倒没说去哪儿，就是临走时给少爷留封信。赶快拿回来呀、啊！哦，跟我这儿。什么也没说，只是说逃避杀身之祸。好糊涂的哥哥呀，他怎么能相信谣言呢？我说济公公啊，济公公，你明明知道他们走了，你为什么不早告诉我？哎呦！违背老爷的旨意，奴才干
爷，受少爷处罚呀！好了好了好了，下去吧下去吧，去吧！哎哎哎哎哎！天虎，这这又是哪里来的炮声啊？天虎，难道是共军搞突然袭击？他们要攻城了。团长，这是哪打枪？城里边，好像是城里边有情况了。谁要敢闹事儿，咱就给他灭了。李若，命令全团紧急集合，做好战斗准备。是。喂，我是徐天虎，刚才怎么回事？什么？共产党没有攻城，那哪来的枪炮声啊？你说话声音大一点。宪兵，宪兵要巡洗监狱。学习禁欲，周副官，你听清了，朝我的命令，按原计划回击。我要去，知道吗？啊！我要替我儿子挡子弹。你别拉我，天虎。不怕。我要替小光挡子弹。你打炮不能去。回避，传我命令，徐万斌教授哪儿都不能去。我，你哪儿都不能去。要么炸毁工厂，要么学习监狱，或者是偷袭军火库，这就是桔梗而起的闹兵变。总而言之，一句话：乱，乱，乱。听到了吧？这枪炮声是在执行本站长的指令。接下来的日子将是热闹非凡，辉煌无限。站长，为了这种辉煌。干杯！士兵们，走！为了党国的利益，赴汤蹈火，在所不惜。为了党国的利益，赴汤蹈火，在所不惜。是。已经打进来了吧？都签订和平协议了，还会打吗？要不趁着乱，咱们赶紧聚聚。对，越狱越狱吧，不行。怎么还有谨慎？不采取任何行动。你们就待在牢里等待解放。我们必须服从党的命令。我们已经将这包围，现在情况已经控制住了。现在正在收缴闹事者的武器和弹药。师座，根据和平协议的规定，城内所有的部队在撤出之前必须先将弹药集中。但是不少官兵为了宣泄愤怒，消耗弹药，于是就朝天开枪。副总司令下了死命令，严禁擅自开枪开炮，违者军法严惩。是。你们哪来的？谁要交我的枪？啊！发用武器！他妈的，放作业的快交我的枪！被拼成二十几万大军，如果控制不住，就会变成火药库。我若杀了你，我心疼；我若不杀你，我就难以服众。周副官，到，将此事
，通告给全师的官兵弟兄们，谁再敢违抗军令，格杀勿论。是。这杯酒，先敬你的弟弟熊参谋。他不愧是我保密局的英才，当过的豪杰。我要报仇！我要杀了徐天虎！别急呀，熊连长。你要报仇，就用你的地雷去报仇。去炸许天虎，和甘愿投降共军的部队，还有即将进城的解放军。您是让我把地雷都埋下？白雷的路线图我已经设定了，你只要照图纸办事就可以。这慌什么呀，熊连长？我们站长还要带您去台湾呢。这是金条，事成之后还有奖励。来，为你的成功，干杯！干！这是林森发给毛人父的密电。埋雷计划已落实，北京城里部队明天换防。所以，敌人在这个时候进行埋雷计划，一定是与换防有关。尽快查清埋雷地点，好在换防前排除。好的。我和地下党联系，请他们协助排雷。还有，工兵连熊连长的弟弟因为犯了军纪，被许天虎枪毙了。我怀疑，保密局会利用这件事情。那要提醒许天虎，不要放过任何疑点。我知道。啥呀，弟兄们，够意思！跟我埋雷，忙的是大半宿，本连长绝不会亏待你们。来，最后咱们就干了这碗散伙酒，从今以后各奔东西，自找活路。来，干！
。喂，啊，如玉啊，有件事情我想提醒一下你。怎么了？工兵连的熊连长会找你报仇。我两天没那个答案。他有地雷。地雷？我只是想提醒一下你，也许是我想多了吧。哦，如玉，谢谢你的提醒。不客气，打搅了，再见。工兵连，地雷。嗯、师座，刚接到情报。什么情报？中共地下党的情报。保密局在城里埋下了大批的地雷。地雷？这可能吗？这是真的，以防万一，地下党恳请您彻查。嗯。啊，另外，师座。工兵连出大事儿。工兵连，我刚从工兵连回来，工兵连的熊连长用金条买通了八名士兵，在城内外的要道布下了大量的地雷，事后将他们全部的毒死灭口。这王八蛋够狠的。周副官，到，立即全城搜捕，就是挖地三尺，要抓住这个王八蛋。带我去见站长。好，跟我走。站住！追走！带走！又在想夏小雪呢。进城后，或许还会遇上。但是你要时刻提醒自己，这个女人已经变了。可是我必须知道，她是怎么变的，而且现在到底变成什么样子了？白记者，今天特例，您不能进去。为什么？市长今天有要事。要事。师座。嗯。说吧，只要你告诉我地雷埋在哪儿，我饶你不死。老子死也不说。谁也别想挖出一个地雷。谁要是出城接受共军改编，炸死活该！<笑>我毙了你！杀呀、啊！你开枪！就像杀我兄弟那样，啊！你们俩这是干尽坏事，自寻死路。你杀我哥俩，我炸死你二百个，够本儿。<笑>好，那我就送你上路。来来，开枪！好，我成全你，有种，带走。走，走，快走，快走。委屈你了，老伙计。一，多排几个雷，别怕。还有这个人陪着呢。你不是要炸二百个吗？嗯，炸呀！前面就是雷区，炸他个粉身碎骨。我把你的骨头渣子伴着马粪捐给党国，你就给党国排雷吧。没了，师师座，不，师座不，你我我我还不想死、啊，我我我什么都告诉你、啊，你想知道什么我都告诉你，饶命啊，师座，饶命！我还真以为你不会怂呢，我不想死。
，带下去。是，走，走，走，走，走。站长，许天虎怎么会知道这个秘密呢？又是许天虎在跟我们作对，让我们功亏一篑。啊，对了，刚收到铁锤发来的情报。什么内容？共军定于五天之后举行晋北平的入城仪式，林彪、聂荣臻，还有叶剑英、彭真等大人物都将去参加。嗯，果然不出我所料，按原定计划执行，不能有任何闪失。这回我会格外小心，确保万无一失。眼下最要紧的就是那个许天虎，要不我带人去干掉他？不，让他再活几天。多副官，到，立即通知蓝副师长和警参部长到作战室商议，计划排雷部署。是。嗯、幸亏你的情报，才能够及时排雷呀、啊。现在的斗争越来越残酷，而且林森已经开始对我有所怀疑，重要的行动都瞒着我。他们在做垂死的挣扎，会越来越疯狂的。所以我建议尽快除掉林森，否则后患无穷。我向组织上请示一下。得说话算话，要不按时出火坑。啊，翠儿，你再忍一忍啊！我估摸，没几天这北平就是咱穷人的天下了。到那时你就不用赎了，一抬脚立马走人，想奔哪儿奔哪儿去呀、啊。就算眼前有条平坦的道，那也容不得俺下脚呀。眼下，俺就只有指望你了。你别急，我这不正想辙呢吗？啊！可要是想把你赎出去，得花十袋面呢。这眼不前儿，让我去哪儿弄去？徐师长，林森，不错。正是在下，我正要抓你呢，自己送上门来了。不是不登门，我是来给许将军通风报信的。是来告诉我一共埋了多少雷吗？完了，我们正按着你的地图挖出了二十八颗雷，我正要去现场呢。排雷非常危险，许将军又何必亲自前往？枪响向前冲是本师长的一贯作风。等我解决完地雷，我再来解决你。晚了，到时候恐怕令尊令堂已经被我的人解决了。你说什么？我的人把你的双亲请到了我们那里，具体的说，是白如玉诱捕了徐耀廷夫妇。白如玉啊
眼中走来，微笑着，微笑着奔向远方。